mimi sikufahamu na ndio maana sikujibu mimi sikufahamu wala sijajua ni nani wala sijui tele jina wewe ni nani sijawahi kusikia haina shida mimi haina shida utanifahamu tu mimi nimekuambia naitwa Rizkan haya za unaweza kunita shabani na mpaka nimekuja kupata namba yako leo nimehangaika sana kupata namba yako ndio maana nimesema unisamee kwa sababu nimeomba namba yako kwanza nimechukua namba yako bila ruhusa yako lakini nahitaji sana maongezi na wewe ndio lengo langu zaidi sana sasa mwangaza namba yangu kwa nini una nini una shida gani hadi usiku namba yangu Ah sawa nashukuru kwanza kwa kunisikiliza. Nashukuru kwa kunisikiliza sana. Nafikiri kwamba uh, kama nilivyokuambia kwamba ni ngumu sana kunifahamu kwa sababu mimi pia nilikuwa hapo sipo. Uh, nimerudi tu nyumbani hapa sio muda mrefu. Na kama mezi minne au mitano si muda mrefu sana hapa nyumbani. Lakini nilihangaika sana kutafuta namba yako kupata jinsi ya kuongea na wewe. Nafikiri hata TikTok nishakutumia kama message kibao toka hata bado sipo huku lakini hujawahi kujibu message zangu ni vile tu hujanikubalia urafiki yani hujani follow back kwa mi lengo langu na ni yangu zaidi utaijua lakini sio kwamba labda kuongea kwenye simu hivi hapana ndio maana nilikuwa naomba nafasi ya kukaa chini tuzungumze kama watu Mungu wangu wewe ni mwika chini sana ongea na wewe kama case tu kaka sababu mimi kuika chini kana ongea na mwanaume hapana inakuwa sio kitu kizuri haya Hivi um, nikuulize swali, nikuulize kitu kimoja wewe mimi. Hivi kwani mimi nilikuambia kwamba nakutaka? Aidha kuna message ambayo nishakuambia mimi nakupenda. Aidha tu kwamba nilikuambia kwamba nataka kuna na wewe kimapenzi. Haya umemfordia message yako, message zote mume wako. Mimi kuna sehemu nilikuambia kwamba mimi sitaki uwe na mpenzi wako. Aidha uwe na mume wako au kuna sehemu nilikuambia kwamba achana na mume wako. Aidha nikakuambia kwamba nakutaka. Aidha nakupenda. Nyota, kisha nyota, kupata mwito huu. Hello. Hello. Eh, hey, mambo vipi? Oh. Mzima lakini. Ndio, namshukuru Mungu kidogo. Unaendeleaje labda mpaka sasa na magonjwa? Ndio, bado nipo nipo tu hapo hospitali na isho. Aha. Sasa hivi unaweza ukawa kama na siku ngapi hivi hapo hospitali? na siku mbili siku mbili mm. shida nini ya sio kitu ambacho kinamsumbua mikwini <laughs> malaria Male... kichwa uh. siku nyingi tu ya nimenikumbwa sio unajua watu wanadai kwamba mikwini sasa hivi kidogo ameingia hospitali kutokana na stress za mitandaoni ila labda unaizungumziaje kwa machache <laughs> Amna mna huyu mtu stress gani kwa kutokana labda pengine na hichi ambacho unakuwa ukikiona kwenye mitandao ya kijamii kinaendelea kuhusiana na mahusiano Amna ene wasana ni Amna mimi na huyu mwana kama mtu anaongea na mwache aongee tu bila mimi najijua na huyu tena huyu sana yani lakini pia kwa upande wangu kitu ambacho ningetakiwa kufahamu kutoka kwako kwa kwanza ni kuhusiana na ujauzito. Hivi amekuwa ni mjamzito au? Sasa kuna wazaji kutangaza ujauzito wapi? Amna, mimi kama ni ujauzito utaona. Sasa lazima ni yaanze kutangaza mimi na mimba na nini hapana. Lakini baba mtoto si ameshatangaza kwamba wewe ni mjamzito au vipi? Ndio ameongea, sio mimi nimeongea. Ina maana atakuwa ametupiga. Ah, mimi sijui kama wapiga au ni uongo, yani sijui kabisa. Kwao oh, hauna taarifa kwamba ujauzito upo au haupo. Ah, sio kwambie. Yaani upo au haupo sababu sio lazima unajua nikwambie eh hey. kutangaza ujauzito sio kitu kizuri sio so, 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 unajua eh uh. uh. ina maana mm. ina maana mume wako atakuwa amegosia labda kutangaza ndio hivyo amna sio hiyo kila mtu anaongea kwa anajifikiria mm. kila mtu anaongea kwa anajisikia anaongea kwa kea moyoni mm. mm.
na mara baada ya wewe kugundua kwamba ametangaza kama wewe ni mjamzito kipi ambacho labda unaweza ukao limwambia au mpaka sasa mjawahi kuzungumza kumwambia kitu sababu mimi mwenyewe ndo ameongea mimi mwenyewe nimetaka kutangaza sasa unamzuiaje mtu kuongea mmm unamwacha mtu aongee kwa jisikia mmm mm. asilimia kubwa ya watu hususan mashabiki wa upande wa mume wako wanakuwa wanadai kwamba Ah, mimi kwani sasa hivi kidogo ni mtu ambaye amebadilika. Sijui hii labda unaweza ukaizungumziaje kwa mahusiano mahusiano tu. Nibadilika kivipi? Yaani mimi kwani fulani hivi ambaye watu walimzoea zamani kipindi kile anakuja kwa follow na sasa kidogo amekuwa tofauti kutokana na vitu ambavyo vinakuwa vinaendelea mtandao. Sijui kama unakuwa na viona au Yeah. Of course yani kubadilika kabisa nimebadilika yani nimebadilika mm. sana kwa mm. sababu amekuini wa zamani na amekuini wa hivi mm. of course mm. ni kwanza hiyo jina yeye amekuini sitaki tena kabisa mm. sitaki sasa hivi uitwe nani labda Rosa Amina au nani <laughs> au Clara sasa hivi yani mimi na majina tu mengi amekuini jina langu yani na miaka karibia 4 au 5 hivyo eh sasa hivi tutakao niite Clara Amina Rose majina yangu aha alafu nakumbuka kuna kipindi fulani uliwahi kujiita Mrs Follow Bugatti kule TikTok lakini sasa hivi kidogo umebadilisha hii labda ilitokana na nini umebadilisha aje kwani Ah, uh, sasa hivi unajiita mke wa mume wake, sijui ndio hivyo. Sasa hivi najiita mke wa mume wangu. Aha, mke wa mume wangu. Sijui <laughs> yani maisha ni kwenye maisha bro. Mm. Lazima uone badilika badilika. Mm. Usiwe yani ule ule siku moja hapana. Mm. Lazima ubadilike. Mm. Mm. Ami kwini uwaga anabadilika kutokana na nini labda? Kitu ambacho anakuwa nakiona kwa mtu au anakuwa anabadilika tu ghafla bila sababu. Hamna. Sijua kama hivi ni kwa mfano eh. Kwenye uh. dunia wazo kamka hivi, kesho kamka vingine kama mimi sijui kwambia juzi. Kati hapo ni kwa poa kabisa. Mm. Bila juzi, kajisikia vibaya, jana. Mm. Sio ni mabadilika. Mm. Mm. Ningetamani kufahamu labda una takriban kama siku au miezi mingapi ya uongei na follow? Ah, mimi sipendi kuongelea mambo yake wala sipendi kuongelea sana kuhusu follow. Hamna tumuongelee, ningetamani tu kufahamu kutoka kwako. Hamna, <laughs> sio vingi ajua. Kwa sababu nikaongelea sana kama naongea naye, kama nisonge naye, ni ya kwangu mimi. Uh, una sogi mwangazi. Ah, ina maana mwangazi. Eh. Naspenda kuongea, naspenda kwa shangwe ya ni kuna kipindi yani kama yeye ni mtandao, uh. watu wanaongelea waga na umia sana. Mm. Kuna kipindi hadi nalia, nikifikiria mm. naspenda kimi kuongelea kwa mtandao kwa sababu dunia nzima wanajua, dunia nzima wanasikia. Mm. Hadi nauma kujui tu. Mm. kwa nini labda watu wanakuwa wanakuongelea kwa mabaya? Ni kutokana labda na mashabiki wa mume wako au mume wako mwenyewe? Kwa upande wako labda hiyo uwaga unahisi inakuwa inatokana na nini? Kwa hiyo nikwambie kwenye dunia usoko tu kuongelewa. Yaani mimi kwenye moyo wangu yani kujui tunaumia. Yaani kama kuumia na umia sana ila na jikana ndofanyaje? Mm. Unaumiaga pale ambapo unamuonaga follow anakuzungumzia au pale ambapo unaonaga comment za mashabiki wanakuwa wanakuongelea kwa mabaya. Amna, mimi ni mtu wote kiongea tu mbaya mwaga na umie. Ah. Ivi amikwini uwaga ili akubali kwamba mtu amemuongelea vibaya, mtu anatakiwa kumuongelea labda kwa style gani? sabu usiongelee vibaya kwa sababu ni maisha yangu na labda ukiona amekwini ameboa hapa amekwini ameuzi hapa hadi mimi kwenye Facebook Instagram TikTok 
lakini waga unakutana na hivi vyote ambavyo vinaendelea mtandao ni au vipi kwa wiki hii labda ni kipi ambacho kinaweza kikawa kama kilikufanya ukasirike upate stressi sana kutokana na vile ambavyo viliongelewa mtandao huu watu yani kwa wiki so wiki yani kwa mwezi huu ha ni mimi naongelewa vibaya sana naongelewa vizuri watu wameupiga mwingi ana watu wamepiga wingi yani kuongea wanaongea sana ila tafanyaje mimi mtu sawa watu <laughs> Lakini moja kati ya vitu fulani hivi kabisa ambavyo nimeona nikikutana na wewe au angalau nikiongea na wewe lazima nikuulize. Hivi ya mikwini ni single au ni mtu ambaye yupo kwenye mahusiano? Ah, jamani, mimi ni single kwa biaje, kwa single au kwa single. Amna, najua sio lazima. Mm. Mtu wake yani sawa ni ni asili yani ni asili yangu mimi sasa nakwambia hivyo eh spendage kuweka vitu vyangu wazi mm kama ni kwa single kama ni kwa single mtajua watu mm eh lakini tuliamini kwamba mara baada ya mwezi Ramadhani kuisha utakuwa unarudi tena pale nyumbani mpaka sasa kidogo unakuwa unazama huko alafu ukizingatia ni kama tumesikia tumepata taarifa kwamba follower na muda mrefu sijui haja ku kuhudumia nini kutuma hela hii labda inakaaje au unaizungumziaje kwa machache Yes <coughs> yani wanafahamu sana afushaye kuongea na mimi sana so hivi tukianisha kupiga story na mimi sana Mimi sio basi kama na uga naongea ongea sana mambo yangu mimi kwangu. Usuma na ume, kufume wangu sio basi. Ndio nasikia sikia maana kidogo kuna mambo yanaendelea mtandao ni na watu walitakiwa wajue kitu kama naiko. Amna. <laughs> maana <laughs> maana maana kama follow ni single basi wote atakuwa nani? Eh, kwa nafasi yako labda upo kwenye mahusiano au upo kwenye ndoa au tukuweke wapi? Nipo tu. Nipo. Wapi upande gani? Eh, ya Rabi, nipo tu. Upo upande gani au upo upo? Sijui nipo single, sijui nipo kwenye mahusiano, msijui nipo. Yaani upo upo tu unajibeba. Mm. Sawa bana. Sasa saa hivi kidogo ningetamani kufahamu kwa upande wako kutokana na kitu ambacho kipo mpaka sasa. Inasemekana kwa asilimia kubwa kwamba kuna msanii ambaye aliwahi kukutext huko WhatsApp kwa kuja kama kukuongelesha siju kwenye kukutongoza. Kitu kama na hicho labda ukweli upo wapi? Maana asilimia kubwa ya screenshot ambazo zinasambaa mtandaoni ni kama zinaonesha ukweli fulani hivi. Ah, yani sina budi, yani kwa sababu vimeshazagaiwa azwa ni ongee tu. Eh. Ya, hiyo isi njoo mkaanga sije kumuona. Anaitwa Rizkani sijui ndio hivyo. Mwenye ni mwana mimi nitiki kuna itwa Rizkani sije Shabani. Bila si njoo. Si sije atakuona ndio na muona tu. Mm. Ame testi sije mtumwa voice nikamuuliza wewe ni nani mimi sikufahamu. Mm. Akawa na wengine vingi sija nataka kukutana mimi ila mimi nikakata sababu mimi mm. watu waga, watu wangu wanafikiria kibaya na watu wangu wana wanafikiria sivyo kabisa ila kwa hivyo yani mimi mwenye sijikamilisha dunia nzima mm. siwezi kabisa nikamilisha dunia nzima nti mimi na iko hivi kwa hivyo namwachia Mungu tu ndio anajua mwenyewe mm kidogo nilitamani kupata historia fupi kuhusiana na kitu ambacho kimejitokeza huko WhatsApp labda alikuja kwa style ya kukutongoza au ni mtu fulani tu hivi ambaye alikuwa anatamani kukusabai alafu asepe maana nini nimemuulizia hivyo naambia shida yako nini 
Sim, né? Porque não, né? Não é evento da Nita. E vipo ving, ving sana, vipo ving sana. Mas não, com a voz me aguizia. Com a voz se planeia. Não quer se camomelo quanto que é com o tom voz. É. Não sei lá. Me espenda aqui, vem. Me suar de lá, ba. Me pô na mtu. A fome na mtu mengenha, pá. Hum. Inasemekana baada ya kugundua kwamba alikuwa anakuja kwa style ya kukutongoza ukawa umemblock. Eh yeah, alinimblocke. Alafu akatumia namba nyingine. Eh yeah, akatumia namba yake namba fulani. Eh uh. sio namba nyingine. Zote ngazi block kwa sababu mimi ndio kipindi yani mwili wangu ulikuwa upo sawa afu nilikuwa na umwa. Uh. Mm. Anyway, I checked. Stress you are stressy. Even in Nanya Naza come to me, follow the screenshot. Mm. Yeah, man. <laughs> Miss you, you will follow. You will then follow me. In a semicana, you end up to me, like him. I like you to me, I like Sijui ndo naulizia sasa ili nipate uhakika kama wendo unaweza ukawa umemtumia au Aki anayo ya kutumiwa eh, Aki anayo ya kutumiwa ya kutumiwa na mtu yoyote au na wewe Kwangu kwa mtu yoyote ni vizuri Ila ni wendo unaweza ukawa umemtumia kwa kuweka vitu clear sasa eh, Na kumwambia yeah. posti Kipi kwanza ambacho unacho cha kumwambia Rizkani mwenyewe msaini ambayo alikuwa nakuja pengine kwa namna hiyo kwa style hiyo Sasa nataji kumwambia mtu wenye mimi simfahamu Ndio tumtumie ujumbe sasa Amna Sijua sioni cha ajabu ni pale. Eh. Nacho kumwambia kwa sababu mwanamume akijisikia kuongea kitu kwa mtu anaongeaga tu. Eh. Kuna wanaume wanajua ni mkiwa mtu yupo ndani kwa mtu. Eh. Afuna. Anamwambia anampenda tu. Wanaume wapo hivyo. Pengine labda alikuona hapo ndani ndio kwa maana alikucheki. Hivi sasa hivi upo ndani au kidogo upo kwenye mazingira tofauti. Ah, ya Rabbi. Nisijui kama ni pondani kama ni pondani mimi nipo tu bado upo upo na hii sio ndio inaweza ikawa sababu ya watu kukua na kutokea au manini kwa kutokuwa kwako ndani unahisi ndio sababu ambayo inaweza ikawa inapelekea asilimia kubwa watu wao wanakucheki cheki nini wakukwambia mara achana na follow follow akufai mara wengine wanakuja kutongoza kitu kama na hiko So hivyo tu hata kipindi bado nipo 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 pale. Eh. Kuna kipindi nimeika sijui miezi mitatu, tatu ni nne. Mm. Na sisi kwa sababu ya sisi za watu. Mm. Alinyang'anyaga sisi kwa sababu kuna watu wana test test ujinga. Mm. Hapo sisi. Hivi labda follow ni mtu aina gani? Waga ana wivu au maana no, kuna kipindi nilisikia yes. aliwahi ku block watu kama wote ambao walikuwa wanakutumia message kwenye WhatsApp yako hivi bila wewe kufahamu Amna sio kwaida ya mtu akiolewa lazima badishie line mm. umfungulie WhatsApp mpya mm. na umwambie namba yenye wata bila mm. mwanaume yeye yuko mm. Mm. Labda ukipewa nafasi ya kuzungumza kitu chochote labda kuhusiana na maneno ya follow ambayo anakuwa anayaongea ambayo kwa upande mmoja kuna watu wanakuwa wafurahishwi nayo kutokana na pale ambapo anakuwa anakuongelea wewe kipi ambacho unaweza ukamwambia Amna um, msi ukaongea kitu najua mtu mwenyewe ndo waga anaongea mtu mwenyewe ndo waga anasema kama ameamua kuongea ameyesikia ameamua mwenyewe. Mm. 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 Ivi sasa kidogo. Kuna utofauti gani labda kati ya dem na mke wa mtu? Nini? Utofauti wa dem na mke wa mtu. Utofauti wa dem na mke wa mtu? Dem yani 
games ni you want to take us you kwa kwenye ndoa eh kwenye ndoa simaga steam chip kwa meongo eh 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 ndo mimi gana skill ndo demo yo eh simi simi ya wangu Ah, labda kwa uelewa wako. Ebari hapa ni King Villa TV online of course. Subscribe, like, comment na kushare ili kwanza kabisa kupata taarifa zetu kwa wakati tunapiga ma story mawili matatu kabisa na Ami Queen, Queen Rosa, Queen fulani hivi kabisa ambaye anaitwa Clara. Queen labda kipi ambacho kwanza unacho cha kuambia mashabiki wa Fulu. Alafu na mashabiki zako kama unao. Ah, sasa mimi nakuwa na mashabiki. Ila mimi Kwa unakuwa unapita na mashabiki wa mume wako au Amna ni kuna watu tu mabinti wananikubali eh wananipenda eh kwa wale watu wanikubali wananipenda na wapenda pia sasa hivi eti umekuwa mtu fulani hivi kabisa wa kimitandao na inasemekana kwa kiasi kikubwa kwamba wewe ndio unaongoza hapa kwenye mtandao wa TikTok kuwa na followers wengi nini like amna followers wengi sasa hivi mimi kipindi eh Pili bado niko kwetu. Uko na ile TikTok. Yeah. Na TikTok yangu ni aisimi yangu. Maana nikinua simu na ika TikTok yangu. Maana TikTok yangu ya kwanza walichukuaga. Eh. Yeah. Nilikuwa na watu wengi tu sana. Hilo kawaida. Kawaida. Na ndio sogi kwa gaspos ajabu, sports ni pochi, sports ni ko tupu. Hilo yeah. kawaida. Lini tunarudi huku Ash eh kwa follow? Ah. Waswali yako bana. Narudi inshallah soon. Inshallah. <laughs> <laughs> Ulitamaniji labda kuwa mke wangapi kwenye ndoa lakini? Wa kwanza au wa pili wa tatu? Unajua mambo ya ndoa ni Mungu ndo anapanga. Kama unakuwa mke wa nane, wa tisa, wa tano nne kwa pili ndo napanga lakini ndoto yako ilikuwaaga kuja kukaa au kuolewa sehemu ambapo kuna wanawake wengi ili kusaidizana au vipi ndio kila chesi kulizisha maana wengi wanaanza na mbili haya nikuulize swali ndugu yangu ni jibu alafu ndo uniulize Amna. Nijibu alafu niulize ndoto yako ilikuwaaga ya kuja kuwa kwenye ndoa ya wanawake wawili au mmoja. Kwa mfano, nauliza tu ili nifahamu. Hapana, yani ni kwa nini ni waganda wengi sana. Sana sana. Yaani wangu wangu. Mtu anapelekea mpaka nikaongea ujinga, nikamtukana mtu, nikamchafua mtu baada ya wivu. Eh. Kwa sababu mimi yani Napenda gani wewe mwenyewe? Yule na mtu wangu mimi mwenyewe tu. Mm. Sipenda kitu wa wingi wala watu. Mm. Mm. Ipi reaction yako labda mara baada kugundua kwamba mume ameongeza mwingine? Sasa <laughs> hapo chesi yani kuna utata. Kwa sababu ameongeza ni yeye na ni maamuzi yake ndio ameamua so mimi nimeamua eh kipi ambacho labda ikiwa hivyo au ikitokea hivyo unaweza ukakifanya ili angalau kujifurahisha au kufurahisha moyo mimi nafanyaje mtoto wa watu nafanyaje tunakubaliana nani aha nikushukuru sana kwa muda wako maana kidogo naona muda unatutupa hapa Haya bana mdogo sipe vizuri na mbea wako. Amna. Wao tafuta mbea tu tu hospitali nime nimelala zangu sikopoa. Alafu unasikia sikia maneno kwenye mitandao mtu yupo kwenye madrip maneno maneno nini? Ah wewe unjui tu unjui na pitia mangapi bro? Atai. Kama tamaa ta Anzi basi pasuki udumkie tu usionekane ufe tu kimajabu. Hivi toka swali la mwisho sasa, swali la kumalizia. Hivi ushangawai kujutia kuwa kwenye mahusiano na msanii au? He Mungu wangu. Unajua kwa mtu apendagi mambo yake ende kwenye mitandao. Mm. Eh, ni swali la ndio ni swali la ndio au hapana. Mpaka sasa labda unajutia kuwa kwenye mahusiano na msanii au? 
uje kwanza ngoja subiri subiri nikujibuki urefu usijibuki ufupi unajua mimi eti ni wani meolewa na mtu mwenye ajulikani afu mtu wa kawaida eh. kwa ungejua tu wangenifahamu mimi hapo kambini eh hapana watu wangenifahamu wangenifahamu fahamu mwenye mitandao eh hapana yani maisha yangu hata ningekuwa ninagombana na mme wangu napigana naye nafanya nini mm. haya ingejulikana mm. ila kuolewa tuna msani kila kitu usijikwa usianguki Mm. Clara mianguka jamani Clara uf... Mm. Yeah, lazima ujutie bro. Lazima ujutie kabisa. Mpaka mm. sasa labda umejifunza nini? Eh, yeah, nimejifunza mengi. Yaani <laughs> Ya yeah, kuna yaani jana kuna comments fulani niandike. Dunia. Mm kesi mimi huko. Mpaka sasa lakini umejifunza. Ya, nimejifunza vingi sana sana. Na tuseme tuweke kwa mia umejifunza vingapi kwa follow? Umejifunza kwa percent ngapi kwa upande wa follow na kwa percent ngapi kwa mashabiki zake? Na mimi na maana gani kuongea vile? Amna yeah. ni tu ili tufunge kipindi. Kwa upande wa follow labda umejifunza kwa asilimia ngapi na kwa upande wa mashabiki zake umejifunza kwa asilimia ngapi? Ah, kwa mashabiki zake. Hey. Ila ningeomba kwanza alafu ndo tuongee sasa. Tujibu kwanza alafu ndo tuongee. Kwa upande wa msanii yeye mwenyewe kutokana labda na vitu ambavyo vipo umejifunza kwa asilimia ngapi na kwa upande wa mashabiki zake umejifunza kwa asilimia ngapi? Kwa percent 100 hizo naweka percent 100 hapo nimejifunza vingi ta vingi sana hadi nipe pua ni mtu wa gani kwa yeah. yeah. gani yeah. tukisema tuweke percent kwa upande wake labda umejifunza kwa asilimia ngapi hivi 